Buongiorno guys, allora oggi volevo toccare un argomento, un argomento che secondo me oserei definire la base per migliorare su un videogioco, ma non stiamo parlando solo di Call of Duty, eh? quindi oggi vorrei parlare proprio di psicologia, della psicologia del pro player, ok? E ovviamente non intendo il pro player, quello che viene pagato per stipendiare, ma semplicemente intendo la psicologia che adottano tutti quei giocatori che hanno un livello molto alto ed è... Ciò che veramente, secondo me, di base, li differenzia da un player casuale, no? Allora, andiamo in ordine. Come sapete, oh, i videogiochi no, eh, agiscono sul cervello. C'è, c'è poca attività fisica, no? Giusto eh, per chi gioca con mouse e tastiera. Prende tutto il braccio. Per chi gioca col pad le mani, però non è che ti metti a correre col pad in mano la tastiera sotto la, il braccio. Quindi... Eh, è tutto cervello, è tutta coordinazione, è tutto eh, memoria muscolare, quindi dipende strettamente dalla concentrazione che uno ha. Avete già capito cosa vi voglio dire. Eh, quando vedete, ad esempio, quando io mi alleno eh, con i ragazzi nei coaching, ehm, non lo so, ci mettiamo a fare un po' di 1v1 a fine allenamento, e loro mi dicono... Ma, ma com'è possibile che il 90% delle kill che mi fai sono solo headshot? E io gli spiego, guarda che dopo che tu passi 15, 20 minuti, mezz'ora di allenamento contro i bot, cercando di sviluppare, con tutti i passaggi che vi ho spiegato nei precedenti video, una tale precisione dove tu devi giocare senza mira assistita, devi concentrare tantissimo nel mandare i colpi dove devono andare dopo ti devi concentrare nello sparare solo in petto poi ti devi concentrare nello sparare solo headshot questo cosa serve? non che tu in game ti metti a giocare e sistematicamente eh beh io ho fatto l'allenamento solo headshot io sicuro faccio solo headshot non funziona così quello serve per aiutarvi a mantenere la concentrazione su un qualcosa ok? Se riuscite ad avere la concentrazione, poi ovvio che aiuta anche a gestire la microsensibilità, quindi la memoria muscolare e i micromovimenti che vengono fatti sia col mouse, sia col mouse che con l'analogico, perché ovviamente per colpire un determinato punto non è che con l'analogico potete fare così, dovete fare piccoli movimenti. Detto ciò, io voglio veramente spiegarvi che l'approccio giusto da avere in un videogioco, ma in generale dove si vuole diciamo migliorare la propria skill, eh, i propri riflessi e tutto quanto, è un, um, eh, diciamo, è un approccio che deve essere volto a mantenere la concentrazione quasi tutto il tempo. I cali di concentrazione, ragazzi, sono la vostra rovina, nel senso, voi noterete che non lo so, state giocando benissimo, avete fatto una partita coi fiocchi, vi arriva una sniperata mentre state usando la macchina da tutt'altra parte, dall'altra parte della città. Uno si arrabbia, è normale. Il problema è che chi è bravo sa gestire la rabbia al momento. Uno che non ha quella fermezza psicologica, cosa succede? Si arrabbia. Per due o tre partite farà schifo E in quelle due partite che farà schifo Perché si è nervosito troppo Perché si è deconcentrato Tutte quelle due partite si aggiungono alla rabbia che aveva già prima Io vi devo dire che con gli anni in cui ho fatto competitive eh, Mi ha aiutato tanto in questa cosa qua L'unica, L'unico momento in cui non sono minimamente lucido Nel senso che mentre gioco Mi um, arrabbio e così È quando sono stanco io purtroppo, ragazzi, la stanchezza su di me agisce in un modo molto negativo. Sono molto più nervoso di quando sono stanco. Altri invece sono all'opposto. Sono molto più calmi, più concentrati. Io più sono stanco e più mi nervosisco easy. Però, in generale, ragazzi, quando voi dovete concentrarvi in qualcosa, ma ad esempio anche um, una combo... Eh, di movement no? in cui si parla di movement io vedo molta gente che ad esempio e ne approfitto qua per spiegare una cosa che mi hanno chiesto in molti legata 
ad esempio al Bunny Hope, ok? Lo, sf lo sfrutto in questo video per spiegare questo movement un secondo. Ehm, è, è tutta concentrazione. Ieri, ad esempio, mi è capitato un ragazzo, no? Per farvi capire la testa quanto eh, agisce, no? È capitato un ragazzo che eh, mentre giocavamo... Gli ho, gli ho detto questo Fammi un po' di bunny hop Gli ho spiegato come si faceva non, non li faceva prima O se li faceva Gli uscivano veramente raramente E gli ho detto Fammi questo esercizio Per chi non lo sapesse Adesso mi rimpicciolisco un attimo Il bunny hop è questo Praticamente ve lo faccio vedere è Suddiviso in um, diverse azioni Ok? Allora è un misto di coordinazione e, e riflessi il riflesso riguarda la mira che tu devi avere sul nemico quando atterri, quindi un riflesso nell'aggancio. Mentre il, la combo, che è quella più, più, più difficile, si ha appunto quando c'è il bunny hop. E lì ci vuole ovviamente eh, precisione e quant'altro. Allora, il bunny hop è semplicissimo. Dividiamolo in pezzi, salto e atterro mirando. Quindi salto e atterro già mirato, di nuovo, salto e atterro già mirato, di nuovo, salto e atterro già mirato, perfetto. Quando voi dovete fare il bunny hop l'effetto è questo, salto e atterro già mirato, bam, e salto di nuovo, esterno. Ora lo facciamo col bunny hop, perché questo non è un bunny hop, è per farvi vedere l'aggiunta che va fatta dopo. L'effetto del bunny hop è quello di lievitare sul, sul terreno, così. Ok, quindi voi arrivate... E vi spinge fuori. Fate un saltino e vi spinge fuori, ok? Tipo così, arrivi di qua, bunny hop. Arrivi di qua, di nuovo, bunny hop, ok? Allora, io lì gli ho detto, mi metto qua, in questo punto, tu arrivi da lì, mi fai il bunny hop, quando pensi di averlo fatto corretto, mi uccidi. Così io lo vedo dalla kill cam. Sapete cosa vuol dire? Che è stato qualcosa come... 10. 5 minuti, 10 minuti a provare il bunny hop non gliene usciva uno. Perché? Allora, aveva capito l'esecuzione, aveva capito tutto, ma aveva, tra virgolette, ansia, perché sapeva che doveva farlo giusto. Doveva farlo giusto e poi uccidermi. Ho aspettato, non gli ho detto, non gli ho fatto né pressione né niente, ho detto prenditi i tuoi tempi e via. Ho aspettato che gli uscisse giusto una volta per capire che davvero era quello il motivo, quindi io avevo capito che era solo perché si era agitato. Infatti io dicevo, ma cavolo, ma io lo faccio sempre, mi capita, cioè, ora che nervi, non, non riesco a farlo adesso, che nervi, no? Allora, a un certo punto, gli ho detto, fammi vedere quando lo fai giusto. L'ha fatto giusto, è uscito molto bene. Allora, a un certo punto, gli ho detto, dai, adesso fammi questo esercizio, io mi sono messo qua, quindi non ero più davanti a lui, non ero più... Là che lo miravo e tutto quanto. Gli ho detto, fammi questo esercizio, fammi un bunny hop qua, un bunny hop di là e fammi tutto il quadrante di bunny hop fino a qua. Ok? Sapete che al primo tentativo, quando gli ho letto così, ha fatto bunny hop qua, bunny hop là, bunny hop, bunny hop ed è tornato qua. Non ne ha sbagliato uno. Questo è per far capire che se voi non siete presenti con la testa, fate, eh, fate fatica poi ad avere buoni risultati. Per questo io consiglio sempre, se dovete giocare, accendere la play per giocare, fatelo ma vi, vi deve servire a qualcosa. Ok, se siete già nervosi per i fatti vostri, andate in una privata, sfogatevi contro i bot e prendete tutta la concentrazione che serve, come per fare tipo gli allenamenti della mira, della gestione della mira, della gestione dell'accuracy e, e, e tutto quanto, sono eh, anche quando vi faccio tipo l'esercizio per imparare lo slide cancel, no? Quando gli dico, raga, dovete gestire e arrivare a, ad un determinato punto, no? Arrivi a un determinato punto, ti fermi, ti blocchi e osservi. Dico, dovete farmi quello. No? Quindi loro cosa fanno? Si concentrano nel fare questo. Io gli dico, tu non devi arrivarmi qua, ok, con lo slide, no. Tu devi arrivarmi qua, in questo punto preciso. E ti devi allenare per arrivare qua. Idem 
per arrivare qua idem per arrivare qui ok idem per arrivare qua idem per arrivare qui quindi sono tutti degli allenamenti che tu a forza di ripeterli per forza di cose sviluppi una concentrazione tale che una volta che sei in gioco ti aiuta veramente tanto e di fatto io vi assicuro che tutti quelli che sto allenando e che fanno questo esercizio qua quindi quelli che hanno il multiplayer poi mi ringraziano e mi dicono guarda che non è tanto l'esercizio in sé che è ottimo comunque ma è proprio il doverlo fare in quel modo è il concentrarmi nel doverlo fare bene in quel modo quindi detto ciò il mio consiglio qual è? quando dovete giocare a Warzone quando dovete giocare a multiplayer fatevi delle private prima ok? riscaldatevi la memoria muscolare le mani e tutto quanto ad esempio io anche adesso me ne sono accorto non ho ho appena avviato mi sono svegliato poco fa ho avviato adesso la play non ho fatto neanche niente prima di fare questi movimenti qua io giocando in claw no? impugnando il pad così ehm, ho bisogno veramente di tanto allenamento almeno 10 minuti ogni giorno prima di andare a giocare online, perché ci vuole molta più coordinazione per chi ad esempio deve usare uno scaff, ok? Poi io ho il problema di avere sempre mani fredde, quindi figuratevi. Quindi mi accorgo anche io già adesso che dovrei farmi, come faccio sempre, almeno 5-10 minuti di allenamento contro i bot, usando il movement e tutte le cose, per riscaldarmi per poi andare a giocare. Adesso ho notato che per fare lo slide lo facevo giusto, però vedevo che non fermavo la mira dove la fermo io di solito, perché sono freddo e non sono per niente concentrato perché sto facendo un video su YouTube. Quindi, ehm, questo è per farvi capire che, raga, la testa in un videogioco è tutto, ok? Quindi mi raccomando, ehm, non pensate che... Anzi, fateci proprio caso. Quando guardate gli streamer, quelli di un determinato livello ovviamente, che fanno dei gameplay esagerati che fanno delle partite esagerate, osservate la loro espressione mentre giocano. Ok, spruzzano concentrazione da, da tutti i pori. Cioè, sono... Eh, gli potrebbero rubare anche la scrivania su cui stanno giocando, davvero, non se ne accorgono. Cioè, non se ne accorgono. Quindi, non so, raga, eh, penso che la cosa più difficile alla fine quando uno deve migliorare è proprio la concentrazione che deve metterci. E all'allenamento in privato, è proprio allenare la mente, allenare la concentrazione, ok? E ricordatevi che tutto dipende dalla testa, che sia la memoria muscolare, che siano i riflessi, che sia questo, quello o quell'altro. Se voi non li allenate, non migliorerete mai eh, alla fine tutto il gioco in sé, no? Anche quando, ad esempio, si deve giocare eh, 1v3, ok? Che io già vi ho già spiegato che bisogna ragionare con la testa del nemico, cercare di dividerli, splittarli, ok? Quando uno è stanco non ha la... e non è concentrato, non ha la freddezza e la lucidità nel prendere le decisioni in poco tempo, veloce e veloce, e riuscire a, a suddividere, eh, diciamo, il modo di pensare nel, nelle fasi giuste. No, questo qua magari ha fatto eh, tre volte l'1v3, tre secondi prima, in quella situazione... Stava parlando magari, si è trovato in mezzo a un 1v3 senza aspettarselo, è andato nel pallone e via. Chi invece si allena tanto nel pallone non ci va e se muore, muore solo per sfortuna, ma mai per un errore suo. Quindi, ora che ci siamo capiti, cosa, cosa voglio dirvi con questo video? Con questo video voglio dirvi che dovete imparare ad essere veramente autocritici. Quindi quando giocate e cercate di... Eh, trovare scuse quando siete morti quando siete vi hanno ucciso di qua di là o è proprio una, un fattore evidente ok di sfortuna evidente ma se no ragazzi il mio consiglio è non cercate mai scuse ammettete dove avete sbagliato e cercate di rimediare nelle volte future e prenderlo come insegnamento già solo l'errore che è stato fatto ok un push fatto male in un'abitazione dato che le abitazioni sono fotocopie si ripetono in ogni angolo della mappa Cercate di, di farne tesoro, ok? Non è che dovete farmi lo stesso errore, anche quello è concentrazione, è testa, ok? Però ripeto, so che molti sono nuovi, 
Io parlo perché ci ho giocato 11 anni a sto gioco, però vi assicuro che ho visto gente che in 4 mesi, non avendo mai giocato a un FPS, hanno veramente raggiunto un livello che io ai miei tempi ci ho impiegato 2-3 anni. Certo, erano tempi diversi, ero avevo un'età diversa, <ride> però insomma funziona così. Ok dai, spero vi sia servito questo video, ci becchiamo alla prossima. Come prossimo video mi piacerebbe fare una cosa, ovvero eh, prenderò eh, un... Um, specterò un tizio, vado a giocare in singolo finché qualcuno non mi uccide, appena mi uccidono mi metto lì in specto e osservo un attimino eh, come giocano, lo commento e quant'altro. Vediamo se fanno in singolo, in duo, terzetti o quartetti, adesso vediamo. Penso che potrò fare un singolo, un duo, un terzetti e un quartetti, quindi quattro video diversi, ok? Dai, grazie mille per essere stati qua, ci becchiamo alla prossima. Ciao belli!